ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് പാർട്ട് വണ്ണ് അല്ലെ പാർട്ട് വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയാണ് എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി എം ഇത് മറക്കാതൊക്കെ എന്താ സൂത്രം പറഞ്ഞത് ഐ വി എക്സ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എൽ സി എം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എൽ സി എം പിന്നെ ഈ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അന്ന് അടുത്ത നാല് ലെറ്ററും മറക്കില്ല എൽ സി എം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഡി സീൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൽ സി ഡി എം അങ്ങനെ നാല് ലെറ്ററും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് അടുത്ത ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ ഒന്നും അഞ്ചും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പത്തും നമുക്കറിയാം പിന്നെ അടുത്ത എല്ലിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്തൊരു പൂജ്യം ഇട്ട് എടുത്തുക്കല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തൊരു പൂജ്യം പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് പൂജ്യം അങ്ങനെ ഓർത്തിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് അതായത് ഒരൊന്ന് ഒരൊന്ന് ഈ രണ്ട് ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് നീട്ടി പിന്നെ ഒന്ന് 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 ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി നാല് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്ന് അഞ്ചാണ് എഴുതിയത് അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടിയത് അല്ല ഇത് റൂൾ വണ്ണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് റൂള് പഠിച്ചു റൂൾ വണ്ണ് റൂൾ ടു റൂൾ ത്രീ ഇന്ന് റൂൾ ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂൾ വണ്ണ് എന്താ വലിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കുക അതിൻ്റെ മുമ്പാണ് ചെറിയ നമ്പർ വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോറിന് കിട്ടിയത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു പിന്നെ അഞ്ച് അത് നമുക്ക് അവർ തന്നതാണ് അപ്പം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ആറോ അഞ്ച് ഒന്ന് വലിയ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയ നമ്പർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക വലിയ നമ്പറിൻ്റെ മുമ്പ് ചെറിയ നമ്പർ തന്നാൽ അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക അത് റൂൾ വണ്ണ് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയ നമ്പർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതാണ് റൂൾ ടു പിന്നെ ഏഴ് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് തമ്മിൽ കൂട്ടി വലിയ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് ചെറിയ നമ്പർ വന്നു അപ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എട്ടും അതുപോലെ വലിയ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ചെറിയ നമ്പർ വന്നു അത് തമ്മിൽ കൂട്ടി എട്ട് കൂട്ടി ഇനി ഒമ്പത് ചെറിയ നമ്പർ ആദ്യം വന്നു പിന്നെയാണ് വലിയ നമ്പർ വന്നു അതായത് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ചെറിയ നമ്പർ വന്നു അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കേട്ടോ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഒന്ന് പത്ത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് പത്ത് പിന്നെ പത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂൾ വണ്ണ് റൂൾ ടു ഈ ഫോറും സിക്സും ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റും നയനും ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിലൊക്കെ കിട്ടും റൂൾ വൺ എന്താ റൂൾ ടു എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഈ വൺ 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 എക്സ് എക്സ് പത്ത് 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 പിന്നെ ഏതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് 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 ഇത് ആയിരം 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 ഈ ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നത് അതായത് ഇതൊന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇതിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്താൽ കേട്ടോ ഓരോ ലെറ്റർ എടുത്താൽ ഈ ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയത് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് എന്നല്ലേ ഒന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ നാല് നമ്പറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നിൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നാല് പ്രാവശ്യം ആവാൻ പാടില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് അഞ്ച് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് ഈ ഇതൊന്ന് എടുത്താൽ അഞ്ച് ഇതൊന്ന് എടുത്താൽ അൻപത് ഇതൊന്ന് എടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് ഇത് മൂന്നും അതായത് ആദ്യം അഞ്ച് 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 എന്ന് തന്നെ ഇത് മൂന്നും ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് റൂൾ മൂന്ന് ഇതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ മൂന്ന് റൂളും വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണണം ഇത് മനസ്സ
ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് പൂജ്യം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടെൻ എഴുതുക മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ടെന്നിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫൈവിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സമം ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുതും ത്രീ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത് കണ്ടോ ലെസ് ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ ബാർ ഇട്ട് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് എല്ലാതെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതും പിന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ബാർ ഇടൂല കേട്ടോ ഫോർ തൗസൻഡ് മുതൽ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഓർത്തുവെക്കാൻ പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എം 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 അപ്പോൾ തൗസൻഡ് 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 ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൗസൻഡും 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 കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ത്രീ എന്നിട്ടിട്ട് മുകളിൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നാല് എം പാടില്ല റൂൾ ത്രീയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആകുമ്പം നമ്മൾ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ റൂള് തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇതവർ പുതിയ ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതുക മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതുക ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് 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 അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആ ഒരു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കുറക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞണല്ലോ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം അതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കുറക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു സി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് വലുതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറുത് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരെ എഴുതി ഇനി നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതണ്ടേ അപ്പോൾ അടുത്തത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക അതും ഇതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടെന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് എഴുതും ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഏതാണ് ലെറ്റർ സി പിന്നെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നയൻറ്റീന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നയൻ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് ഐ എക്സ് എന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഇതൊക്കെ കൂട്ടുക അപ്പം നയൻ തൗസ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എം 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 സി എം എക്സ് സി ഐ എക്സ് ഇനി ഇത് ഈ നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് തന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ്
നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇത് പത്ത് ഒന്ന് വീണ്ടും ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നയൻ ആക്കി അപ്പോഴും കിട്ടും ഇത് നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ റൂൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറൽ വാല്യൂ ഒക്കെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സമ്മ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാവും ഇത് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നാവും സെവൻ തൗസൻഡ് എന്നാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സി ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല സോറി ഇതിൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു ഇത് എത്രയാണ് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പിന്നെ തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതൽ എങ്ങനെ സീക്ക് ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതാണല്ലോ ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റെഡിയായി ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുക സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഡി എഴുതി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ സി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ആയേ ഇനി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് സി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ കുറക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സി എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ടെൻ ഇട്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എന്നുള്ളതും ആയി ഇനി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ ശരിയല്ലേ നോക്കുക ഇത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടെൻ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് നോക്കി അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുന്നിൽ നൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി നൂറിൻ്റെ മുന്നിൽ പത്തുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി പിന്നെ എട്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ നിർത്തി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതെന്താ വലുതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ചേർത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ചാൽ നാനൂറ് ഇതും വലുതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ചെറുത് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ഇത് പിന്നെ ഇട്ടതുപോലെ ഈ ഫോർ തൗസൻഡും നമ്മളതുപോലെ എഴുതും ഇനി നേരെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാൻ പഠിച്ചില്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗെയിമാണിത് ഈ ഇതൊരു കോഡ് പോലെ ഈ കോഡ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രസമായിക്കാരം പഠിക്കാൻ ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എങ്ങനെ എഴുതുക അതിതുപോലെ തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഫോർ എന്നിട്ട് ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി ആയി ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആയി ഇനി വണ് അല്ലേ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്നെങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി ടു എന്ന് എഴുതി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതുക ടെൻ ഫൈവ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനൊരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതെന്തായി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് കേട്ടോ തൗസൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നാലും തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി പിന്നെ മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അടുത്ത പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കണ്
രാത്രി ഇതിങ്ങനെ നേരെ നേരെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുറക്കാനൊന്നുമില്ല ഒക്കെ വലിയ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അപ്പം നേരെ എല്ലാം കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് 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 മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ നേരെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്ത ഞാനൊരു റോമൻ നമ്പർ തരാം ഡി സി എക്സ് സി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിനൊരു ബാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡി അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് എക്സ് എക്സ് പത്ത് അടുത്തത് സി വീണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത സംഖ്യ അതിൻ്റെ ചെറുത് പിന്നെയും ചെറുത് പിന്നെയും ചെറുത് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു വലുതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറുത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ ഈ വലുതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറുതല്ലേ നേരെ ഇതിനൊറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കുക മറ്റേത് അവിടെ കെട്ടും പിന്നെ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മൂന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുക മൂന്നും നേരെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ കുറക്കുക നയൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇത് നേരെ കൂട്ടുക നേരെ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് കിട്ടും പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് നയൻ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്ത ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ബാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ബാറൊന്നുമില്ല ബാറില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പോകില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു എം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് 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 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാം തൗസൻഡ് 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 ഇത് മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടോ പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തെ ഇനി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഇനി എക്സ് അത് നമുക്കറിയാം പത്ത് പിന്നെ അത് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇനി നേരെ നോക്കുക വലിയ സംഖ്യ ഇതിൽ തൗസൻഡ് ആണ് വലുത് 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 പിന്നെ നേരെ ഇത് മൂന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നിൽ കൂടുതലില്ല അത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതിന് നേരെ ചെറുതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ് വീണ്ടും ചേർത്ത് വീണ്ടും ചേർത്ത് വീണ്ടും ചേർത്ത് വീണ്ടും ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിക്കൊന്നും പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വന്നിട്ട് മുന്നിക്ക് വേറെ ചെറുത് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല ഒക്കെ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് പോയത് വലുത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാം കൂട്ടുക അപ്പോൾ തൗസൻഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ് ഇത് നേരെ കൂട്ടുക ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സീറോ 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 സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ സിക്സ് വീണ്ടും സിക്സ് സീറോ ടു ടു ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇപ്പോൾ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിൽ കണ്ടാൽ റോമൻ ന്യൂമറലിക്ക് മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ പിന്നെ ഇനി കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ